SCN, your authoritative channel. Jambo ndugu mtazamaji popote unapoitazamia runinga ya KTN na tumai umekuwa na siku njema karibu kwa taarifa zetu za KTN leo naitwa Mary Kilobi. Bila shaka mtazamaji ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe ni 17 mwezi wa Oktoba 2022 ujambo karibu kwenye taarifa kamili za KTN leo niite Ali Manzu. Tunaanza na vidokezo kama kawaida. Sheki Dora kamatwa dhidi ya matamshi yake ya kufadhili kundi la MRC. Polisi mmoja na magaidi wawili wafariki katika shambulizi huko Mombasa. Na patashika mahakamani baina ya familia ya LH dhidi ya mzozo wa mauzo ya nyumba. Na kwenye michezo kampuni ya Puma ya Zindio Dhamin wa vilabu vya ligi kuu ya Kenya. Bunge maalum na katibu katika chama cha maimamu na wahubiri wa Kiislamu CIPK Sheikh Mohamed Dor amekamatwa na maafisa wa upelelezi mchana wa leo na kufikishwa makao makuu ya idara ya upelelezi ili kuhojiwa viongozi wa Kiislamu waliogadhabishwa na kukamatwa kwake wamejitokeza kulaani kitendo hicho cha polisi wakisema ni kinyume cha sheria kulingana na viongozi hao wa Kiislamu Sheikh Dor alikamatwa na watu wane ambao wasiojulikana na hawakujitambulisha kama maafisa wa polisi kwake kufikia sasa familia na jamaa ya Sheikh Dora hawajui yalipo na kama anavyoripoti mwanahabari Muhammad Mahmud kukamatwa kwake huenda ama kukamatwa kwake huenda kuka kumetokamana na matamshi yake hivi majuzi kuhusu ufadhili wa vuguvugu la MRC na tunarifiwa kwamba Muhammad Mahamud amekuwa kiendea mbio taarifa hiyo na itakujia kwenye muda usiokuwa mrefu mtazamaji lakini tukiachana na taarifa hiyo tunakwenda kwenye taarifa nyingine kutoka mahakamani ambako kizaa zake kilizuka katika mahakama ya milimani hapa jijini Nairobi mapema hii leo baada ya Mary Auma Oliecha huyu akiwa ni mamake nahodha wa timu ya taifa Harambe Stars Dennis Oliecha alipodai kurudishiwa cheti cha kumiliki ardhi na wakili wa benki ya KCB. Naam Hussein Mohamed ana taarifa zaidi. Mary Auma Oliech, mamake na hodha wa timu ya taifa Harambe Stars Dennis Oliech akisikiza kwa makini kesi yao na benki ya KCB kuhusu ardhi ambapo benki ya KCB inataka kuuza ardhi hiyo ina wakarimu milioni 44 maadam iweze kugharamia shilingi milioni mbili alizokopa mwaka wa elfu mbili na kumi. muda mtache tu baada ya kesi hiyo kusikizwa mbele ya jaji Joseph Mutava Hamaki na Mori mjaa mama huyo na kuanza kumfokia wakili Philip Nyachoti wa benki ya KCB huku akidai apatiwe cheti chake cha umiliki wa ardhi kwani hapo awali benki hiyo ilidokeza kuwa inayo cheti hiyo Mama huyo kwa hasira aliendelea kumfokia wakili huku akivuta halaiki ya watu walioshuhudia taswira hiyo nje ya mahakama ya milimani. Sorry for what? Don't tell me sorry. Now you are a lawyer. Lawyer for what? Akidai hana deni na benki hiyo. Watoto wake LC na Kedolie kupitia wakili wao Tom Matakana walienda mahakamani wiki iliyopita kuchisha benki hiyo kutouza ardhi hiyo. Kesi hiyo itasikizwa tena Novemba tarehe moja. Hussein Mohamed 
KTN leo Nairobi Tukiachana na hayo ikiwa wewe ni mmiliki wa jengo ambalo lilioko chini ya himaya ya baraza la jiji au manispaa na kwamba umekuwa ukikwepa kulipa ada ya jengo hilo kwa baraza sasa utakabiliwa kwa kosa hilo. Leo basi mtazamaji hapa jijini Nairobi baraza la jiji limeanza kuyanyakua baadhi ya majengo kama hayo na kuwapokonya wamiliki wake. Na kwa taarifa kamili huyu hapa mwanahabari Frank Otieno. Jengo la ufanisi lililoko katika barabara ya Harambe Avenue lilikuwa la kwanza kutembelewa na kikosi cha maafisa wa baraza la jiji la Nairobi wakiongozwa na naibu karani wa baraza hilo John Toiti. Lilinyakuliwa kwenye mchakato huo na wapangaji wote kwa mrisho kwamba sasa kodi zao watakuwa wakizilipa moja kwa moja kwa baraza la jiji na wala si kwa mwenye jengo. Ni kutokana na malimbikizi ya ada ya kiasi cha shilingi zaidi ya milioni mbili. We had said that we are going to clamp the buildings or the properties of the people who do not come to make payment and this is what has begun today katika barabara ya Moi Avenue shoka hilo liliangukia jengo la Princely miliki wake asijue la kufanya mbele ya kamera za televisheni wapangaji waliokuwa wakiendesha biashara zao huko ndani waliamrishwa kutoka nje ili kupashwa habari za jengo hilo kuchukuliwa na baraza la jiji the tenants will pay rent to the council so from the date of this uh, our presence here This building now belongs to City Council of Nairobi. It is under the management and administration of City Council of Nairobi. Na si katikati ya jiji tu. We are coming. I'm assuring you that we have the capacity, we have the structures in place and we will come to every building within CBD and even in the estate. Ni fedha ambazo baraza la jiji linasema kwamba zikipatikana kwa mkupuo basi huduma muhimu kama vile usambazaji wa maji na vile vile umeme zitaimarishwa. Franco Tieno Ketien leo Nairobi. Na taarifa tuliyokuahidi awali imefika ambapo mbunge maalum na katibu katika chama cha maimamu na wahubiri wa Kiislamu CIPK Sheikh Mohamed Dor amekamatwa na maafisa wa upelelezi mchana wa leo na kufikishwa makao makuu ya idara ya upelelezi ili kuhojiwa viongozi wa Kiislamu waliogadhabishwa na kukamatwa kwake wamejitokeza kulaani kitendo hicho cha polisi wakisema ni kinyume cha sheria kulingana na viongozi hao Sheikh Dor alikamatwa na watu wane wasiojulikana na hawakujitambulisha kama maafisa wa polisi kufikia sasa familia na jamaa ya Sheikh Dor hawajui alipo na kama na vituarifu Mohamed Mahmud kukamatwa kwake huenda kumetokana na matamshi yake ya hivi majuzi kuhusu ufadhili wa vuguvugu la MRC Ilikuwa ni saa za mchana pale mbunge mteule Mohamed Sheikh Dor alipojikuta katika mkono mbaya wa serikali alikamatwa na kutupwa ndani ya gari moja la binafsi katika barabara ya Standard hapa jijini Nairobi hata ingawa ni kiongozi mashuhuri kukamatwa kwake kumewaacha jamaa zake na maswali chungu nzima kwani alikufikia sasa wanaendelea kumsaka na hajaelezwa alikopelekwa kwa hivyo na wafanye haki ikiwa wamweka mahali watujulishe familia yake kuwa mtu wenu yuko mahali gani hivi ndivyo dasturi ya kufanywa na watu wanaojua utu ndivyo wanavyofanya dor hakukosa mtetezi hasa wengi wakidai kuwa haki zake zilikiukwa hadi sasa nakozuiliwa mbunge huyo ni kitendawili and kenyans voted overwhelmingly that there is going to be the rule of law in this country that no arrest will take place without an arrest warrant Nobody is just going to be detained without being told why he has been arrested. Dor akajipata matatani kutokana na matamshi yake kuhusiana na kundi la Mombasa Republican. Sasa wewe unataka kushindana na mahakama. Ngoja mahakama isebe kwamba MRC ni chama cha haramu hapo ndio umzuie mbunge au mwanasiasa au tajiri kwa kuwasaidia. Lakini kwa sasa mkenya yoyote ana haki ya kuwasaidia MRC kwenye kwenye kazi ambayo wanaoifanya. Kukamatwa kwa Dor kunaonekana kama juhudi za taasisi za usalama kukabiliana na kundi la MRC ikiwa ni siku tatu baada ya msako alfajiri huko kwale uliomnasa mwenyekiti wa MRC na watu wengine 38 msako uliosababisha vifo vya watu wawili. Muhammad Mahmud, KTN Leo.
tukiwa bado tuko kwenye masuala hayo hayo ya vita dhidi ya makundi au hata ugaidi afisa mmoja wa GSU ameuawa na maafisa wengine tisa wakijeruhiwa vibaya na washukiwa wawili wa ugaidi kufariki kisa hicho mtazamaji kilitokea jijini Mombasa eneo la ujamaa huko likoni wakati wa msako mkali wa kuatia nguvuni washukiwa wa kigaidi maafisa ambao walijeruhiwa wamelazwa katika hospitali moja jijini Mombasa washukiwa ambao waliuawa hadi sasa hawajatambuliwa lakini maafisa wa polisi wanasema washukiwa hao walikuwa wamepanga kutekeleza mashambulizi jijini Mombasa wikendi hii na ukuja. Ni ulinzi mkali katika eneo la Likoni, kaunti ya Kwale, palipotokea shambulizi la kigaidi leo asubuhi. Afisa wa GSU alikuwa ameuawa na maafisa wengine tisa wamelazwa hospitalini wakiuguza majeraha. Watatu wakiwa katika hali mahututi. Wenyeji walisikia tu milio ya risasi wakiwa usingizini. Kusema kweli ndani ya huo siku wote sija lala nimesikia tu ikiendelea hizo sauti za marisasi mpaka kumekucha hivi hivi sasa ndio nimeshindwa asubuhi napata kuna maskari wamemwagika mtaani mimi kwanza kilichoshitua ni, ni mlio mzito ambao kwa asubuhi nimesikia kwamba ilikuwa ni gruneti alafu risasi zikafuata ambazo zina hesabu zilikuwa nyingi kwa fupi ilikuwa majibizano Taarifa za maafisa wa polisi zinasema maafisa wa GSU wakishirikiana na maafisa wa kitengo cha ujasusi na maafisa wa kupambana na ugaidi waliwasili Mombasa jana usiku na kumtia nguvuni mshikio mmoja wa ugaidi eneo la Changamwe wamekuwa wakichunguza mawasiliano ya simu ya mshikio huyo ambaye hadi sasa maafisa wa polisi hawajamtambulisha Mshikio huyo aliwaelekeza maafisa hao katika eneo hili la likoni. Aliwaarifu mshikio mwenzake wa ugaidi alikuwa ndani ya nyumba hii lakini hata kabla msako huo kuanza mshikio huyo aliwarushia maafisa hao gruneti kutoka ndani ya nyumba. This particular issue of the, uh, throwing the, the, the grenade did not, did not deter our officers from conducting in, uh, in inspection in this particular house. Makabiliano makali yaliendelea inadaiwa mshikiwa huyu alirusha gruneti tena ya pili na hapo ndipo maafisa kumi wa GSU walijeruhiwa maafisa wa polisi wanadai mshikiwa huyo aliyekuwa ndani ya nyumba alifariki baada ya gruneti iliyokuwa mfukoni mwake kulipuka na kisha mshukiwa aliandamana na maafisa hao wa polisi eneo hili kufariki wakati wa makabiliano hayo uh, we did recover uh two other live grenades uh and a uh, 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 pistol uh, loaded with the uh 15 rounds of ammunition this are barreta uh, pistol kulingana na maafisa wa polisi washukio walikuwa wakipanga kutekeleza shambulizi siku ya jumamosi eneo la Mombasa ambapo Kenya inaadhimisha siku ya mashujaa tulipo asili eneo la Mkasa maafisa wa polisi bado walikuwa wakiendelea na uchunguzi wa kutambua maiti za washukiwa washukiwa hawakuwa na sakabadhi zozote za kuwatambua na kwa sasa alama zao za vidole zimesafirishwa hapa jijini Nairobi kwa uchunguzi zaidi Ni tukio linalojiri huku maafisa wa polisi wakitangaza wapo tayari kupambana na makundi haramu nchini. Tu vile tutafanya. Unasikia vile Mheshimiwa Michuki alisema mtasikia matanga tu. <laughs> eh, kama mtu asikii maneno, mtasikia nini? Matanga tu. Hisi pia tunasema hatusemi yale tumeambiwa na maneno ya intelligence, tunajiwekea. Lakini wewe utaona results kama ile mtu uliona juzi ameenda kotini utakuwa unaona results kama hizo. Eh? Eh, pengine amejitokeza na grenade ama bunduki na amegongwa na ameenda mochari. Pure tumwambia KTN leo. Mbunge wa Makadara Gideon Kioko Mbuvi maarufu kama Sonko anachunguzwa kwa madai ya kumshambulia afisa mkuu bungeni Jumanne wiki iliyopita. Sonko inadaiwa alimshambulia na kumjeruhi afisa huyo Sergeant at Arms ndani ya majengo ya bunge na hivyo taarifa kuandikishwa katika kituo cha polisi cha maeneo ya bunge. Spika wa bunge Kenneth Marende ametoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari akisema kwamba ofisi yake imechukulia kwa uzito swala hilo na hivyo kuiti 
kuanzisha mkutano na kamati maalum ya bunge inayosimamia haki za maafisa na wabunge wanapokuwa katika maeneo ya bunge. Chini ya wenyekiti wa spika kamati hiyo itafanya kikao chake Alhamisi wiki ijayo tarehe 25 mwezi huu wa Oktoba saa unusu mchana. Kwa komanzu. Shukran sana. Wasiwasi mtazamaji tunarifuwa kwamba ulewa kutoa miniana. Sasa ndio unatishia kusambaratisha zile juhudi mpya za kufufua muungano wa G7. Inaminika kwamba mvua tayari meanza kuunyeshea muungano wa G7. Asa baada ule mkutano wa siri kati ya waziri mkuu Raila Odinga na mbunge wa Eldoret ya kaskazini William Ruto. Na enaibu waziri mkuu Uhuru Kinyata ambaye ni mmoja vinara wa tatu wa G7. Anasemekana anakoseshwa usingizi na uwezekano wa Ruto kufanya kazi tena na waziri mkuu Raila Odinga. Lakini kwa upande wake Ruto anasemekana amejiondolea lawama kidai mkutano kati yake na Raila Odinga ulipangwa na mfanyi biashara Joshua Kulei. Wiki nzima sasa lakini bado mkutano huu wa siri kati ya waziri mkuu na mbunge wa Eldoret Kaskazini unaibu wa mawimbi katika nyanja ya kisiasa. Muungano wa G7 ndio mlilizi mpya. Duru zinatuarifu kuwa tangu Raila na Ruto kukutana usuhuba mpya katika muungano wa G7 unayumba yumba. Mkutano uliopango kufanyika jana kumaliza mikwaruzano hiyo ulikosa kufanyika katika kile ndani wanasema ni kutoaminiana. Kambi ya Uhuru Kinyata ambayo kwa wiki kadhaa sasa imepigwa jeki na kuhama hama kwa wabunge sasa inashakashaka na William Ruto kwa kuonekana na mkurubia sana waziri mkuu Raila Odinga ambaye anachukuliwa kuwa ndiye kizingiti cha Kinyata kumrithi Mwai Kibaki. Ni shaka hii ndio inasemekana imewabumburusha wandani wa Ruto kujaribu kuokoa jahazi la G7 lisizame. William Ruto Uhuru Kenyata ni kama mate kwa meno. Hawawachani. Tarifa za kuaminika zinasema upande wa Kinyata uliputafuta majibu ya mbivu na mbichi yaliyojiri kati ya Ruto na Raila kinara huyu wa URP alimuelezea Uhuru Kinyata kwamba mkutano wake na Raila ulipangwa na si yeye bali waziri mkuu na mfanyabiashara maarufu Joshua Kulei na yeye alinaswa tu katikati huku akisisitiza kuwa bado yungangari kuimarisha E7 happened to come across the, the prime minister telling him William Ruto is looking for him. <laughs> I, I, want, I want him to come and support this movement. I want to propose to these three men, William Ruto, Mudavadi, and Raila Odinga, come together, form a coalition, or collapse your parties and create another party. Vita baridi kati ya Ruto na Uhuru vilianza tangu leo zinduzi wa TNA ambapo Ruto na wandani wake walijihisi kutengwa pale Eugene Wamalwa alipopewa kipaumbele. Unga ulizidi maji pale TNA iliposimamisha mgombeaji wa diwani huko Eldoret Kaskazini ambaye alishinda Licha ya kwamba URP ilimuondoa mgombeaji wake wa uchaguzi mdogo huko Kajado Kaskazini. Historia inasema Kenya hupata muungano unaotoa ushindi miezi mitatu tu kabla ya uchaguzi mkuu. Hivyo purukushani na mikutano hii ya siri ndio mwanzo mkoko unaalika maua. Munira Muhammad KTN leo. Na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Na mtupate pumziko na katika pumziko tutapata kamusi ya leo na baadaye tutapata habari ya wanafunzi walio na ulemavu ambao wameandamana. Kwenye kamusi leo tunangazia neno kiaka ni kipande cha mti kinachozuia pala nyumba ambacho simamishwa juu ya boriti za nyumba mfano katika sentensi kiaka cha nyumba yetu kuu kimeanza kuoza
Naam karibu tena mtazamaji machifu wote kutoka jiji la Nairobi leo walifanya maandamano kushtumu kutohusishwa katika muundo mpya wa taasisi za utawala humu nchini. Machifu hao wameitaka serikali kuweka wazi nafasi watakazopewa hasa baada ya katiba kuweka msingi mpya katika serikali za kaunti. Bustani ya Uhuru Park ndipo machifu hao walikutana kuziwa tetesi wakidai serikali inawapiga chenga kuhusu nyadhifa zao baada ya misingi ya utawala kubadilika. We demand that the national administration and coordination bill that has been drafted by the office of the president be referred back to us and a task force be appointed to review it with our inputs suggestions that will show full participatory for the parliament to discuss pass and then forward it to the president for assent. Huku wakihofia uenda serikali za county zikapuzilia mbali nyadhifa zao. Na tumeomba wale ambao wanaona chief hana kazi hana kitu ya kufanya tunaomba waambie mtukufu rais atupatie leave tu mwezi mmoja only one month tuende nyumbani kutoka kwa PC mpaka kwa assistant chief waone nini itafajika Kenya hii machifu walifahamika kumudu serikali za vijijini chini ya mkoa wilaya na mkoa kutatua kesi na kushirikisha wana vijiji na ngazi ya juu ya serikali katika mkoa lakini tangu katiba mpya kupitishwa majukumu yao hayapo wazi na usisahau kuna makamishi na wa county Isabela Kituri KTN leo Wakili wanaibu jaji mkuu Nancy Barasa ambaye ni Judi Guseru atalazimika kulipia gharama ya mahakama ya kuahirisha kuanza kwa kesi ya rufaa baada ya wakili huyo kukosa kufika mahakamani kwa kisingizio kuwa amesafiri ngambo kwa ziara iliyoandaliwa na chama cha mawakili humu nchini ijapokuwa jaji mkuu ilimtunga alikubali kuahirisha kwa hiyo kesi ya rufaa alitoa uamuzi kuwa wakili huyo adhibiwe kwa kulipa gharama hizo Mahakama ya Rufaa ingepiga hatua leo katika kuanza kwa kesi ambayo inatarajiwa na wengi. Ile ya Rufaa iliyokatwa na naibu jaji mkuu Nancy Barasa ili asifutwe kazi baada ya jopo la majaji kumpata na makosa kumdhulumu askari Rebecca Kirubo katika mkahawa village market. Lakini kesi hiyo ikakosa kuanza baada ya wakili wa Nancy Barasa Judith Guserwa kukosa kufika mahakamani na badala yake kumtuma wakili mwenza Solomon Wamwai kuwasilisha ombi la kutaka kesi hiyo yaerishwe hadi pale atakaporudi. Gusero alitoa sababu kwa yuko ziarani Ulaya, ziara iliyoandaliwa na chama cha mwakili LSK. Lakini sababu yake ya kutofika ndio ile akasirisha wakili Philip Murgo na majaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi, Joki Ndungu, Jackson Ojwang na Smoky Nwanjala wakiongozwa na jaji mkuu Dr. Willy Mutunga. Waliona kuwa sababu ya Gusero kutofika mahakamani kama dharau kwa mahakama. Na failure to fully brief Mrs. Wamwai or any other counsel to argue this matter this morning. Smarts of arrogance, disrespect and negligence on our part. This court will not allow counsel to treat it with disrespect or arrogance. This matter is one of public interest and the court in giving counsel today's date for the hearing of this appeal. Mutunga ameagiza wakili Gusero asimamie gharama zote ambazo zitatokana na kuahirishwa kwa kikao cha kusikizwa kwa rufaa hiyo. Japo alitoa muzi wa kuahirishwa kwa kesi hadi wiki ijayo tarehe 23 mwezi wa Oktoba. Kwa sasa rais anasubiri uamuzi wa mahakama ya juu kabla ya kumwachisha kazi rasmi. Agnes Penda KTN leo. Kwa nini kwa wanafunzi wa shule ya watoto walemavu ya Tumutumu kutoka kaunti ya Nyeri mapema hii leo walifanya maandamano ili kupinga ukosefu wa walimu kwa wiki nne sasa tangu kuanzishwa kwa muhula wa tatu wanafunzi hao miongoni mwao watahiniwa wa mtihani wa darasa la nane yani KCPE licha ya ulemavu wao wa kutosikia au kuzungumza walifanya maandamano wakitaka kilio chao kisikike na tume ya kuajiri walimu nchini yani TSC iliyoondoa walimu hao na kanisa la PCEA amba alo linasimamia shule hiyo tangu mwaka jana kumekuwa na malumbano baina ya serikali na kanisa la PCEA kuhusu hadhi ya shule hiyo iwapo ni ya umma au ya kibinafsi mwanahabari Carol Nderi na taarifa kamili Kuchokuwa na uwezo wa kusikia au kuzungumza haikuwa kizuizi kwa wanafunzi hawa wa shule ya watoto viziwi ya Tomotomo iliyokonyere kufanya maandamano na licha ulemavu wao 
walikuwa na ujumbe waliotaka kupitisha kwa serikali na kwa wadau wa shule hiyo iliyo chini ya usimamizi wa kanisa la PCEA kwa wiki nne sasa watoto hawa baadhi yao watahiniwa wa KCPE hawajakuwa na walimu Muhula ukianza vyombo vya habari viliangazia namna tume ya TSE ilikuwa imeondoa walimu wake watatu na kuacha wanafunzi wa tumutumu taabani kwani masomo hayawezi kuendelea bila walimu Kwa kuwa ni watoto wanaoishi na ulemavu tulikumbwa na changamoto ya kuwasiliana nao Hadi pale tulipowasiliana kwa maandishi na mwanafunzi huyu wa darasa la nane Grace Wanjiru hapa akiandika kuwa wanataka walimu wao kurejeshwa. Juhudi zetu za kuzungumza na mwalimu mkuu Anne Nduta ziliambulia patupu. Lakini Agnes Waroru ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya shule aliyefika alipoarifiwa kuhusu maandamano ya wanafunzi hao alieleza kini cha mzozo kuwa hadhi ya shule kwa ya kibin afsi au ya umma. The registration certificate reads private church assisted so the tsc claimed that um, since the school is private they don't staff schools private schools and they said that since now they have already agreed that the school remains in status quo they have to withdraw their teachers and they give us three months Tangu mwaka wa 1965 shule hii imekuwa na walimu waliowajiri wa TSE lakini sasa kanisa linataka kutambulika kama mmiliki rasmi wa ardhi ya shule huku serikali ikisema kama walimu ni wa TSE basi itambulike kama ya umma We have a meeting tomorrow we want the church to tell us what is their way forward or they are still adamant in registration so that we get to know what is the fate of our children Sio rahisi kuishi nule mavu huu na kuwanyima walimu ni jambo linalowapadheke huku wakitaka suluhu ipatikane. Wahenga walisema fahali wawili wakipigana ziumiazo ni nyasi na ndio hatma ya wanafunzi wa shule wasiojiweza ya tomotomo baada ya serikali kuondoa walimu wake na sasa wanafunzi hao wamesalia bila walimu kwa majuma manne na wanauliza nani atakayewashughulikia? Carol Derry Kitten leo katika eneo la tomotomo County Nyeri Everybody loves bread but only the very finest bread can love you back So soft to touch and so tasty Drops of rain bring with them a wave of joy There is a scent of victory in the air sound of laughter and along with this they also bring fever cold and stomach ache When playing in the rain kids come in contact with germs which causes illnesses that's why a bath with Dettol every day gives 24 hours non-stop protection against germs so as to protect our kids even when they play in the rain Dettol be 100% sure Diva has pure glycerin and is delicately scented with essential oils for smooth healthy glowing skin and the confidence to be who you want to be. Rediscover the diva in you. From your dad's time to your time. From work time to play time. The Nissan NP200 is defined by its vision of practicality, performance, underlying strength, and straightforward style. Its loading space appeals to younger buyers who are familiar with your growing enterprise needs. The NP200 is ideal for farmers, traders, and wholesale retailers looking for a small pickup with a big load capacity of 800 kilograms. This is the successor of Nissan Half Ton B120 and B140. Nani kama nisa. African dishes in association with Golden Fry. How to prepare mahamri.
Ingredients 3 cups all purpose flour, 1 level teaspoon dry yeast, 1 tablespoon Betty's margarine, 1 egg, 3 quarter cup sugar, 1 cup coconut milk, half a cup milk optional, 1 teaspoon cardamom powder, golden fry oil for frying. Instructions in a glass bowl, mix the eggs, milk, Betty's margarine, coconut milk, cardamom, and sugar until smooth. In the mixture, add the flour and knead into smooth and elastic dough. Divide the dough into four portions, then set aside covered with a kitchen cloth and leave in a warm place to raise for one to two hours. If the dough is not elastic enough, add some all-purpose flour. After one to two hours, lightly knead the dough well and roll out, rolling in one direction to half an inch thick. Cut into triangle shapes. In a deep frying pan, heat the golden fry oil. Once hot, deep fry the triangular shaped dough until golden brown on both sides. Drain on kitchen paper, sprinkle lightly with icing sugar, then serve. Golden Fry. Fries more, lasts longer. Mgonjwa watoto wao wakota uchafu na vini vya germs kila wakati lakini mimi humosha mwili na maji safi kila siku je wewe hutumia maji yaliyohifadhiwa kwenye mitungi kumuosha ndio unajua maji yaliyohifadhiwa sio kuwa ni safi kutumiwa tu yalivyo naam maji yaliyohifadhiwa huonekana safi lakini ukweli ni kuwa yana viini vya germs yanaoweza kueneza magonjwa tumia dental antiseptic liquid kwenye maji yaliyohifadhiwa kwa sababu hakuna inayofanya kazi vizuri kama deto pamoja na kuua viini katika maji haya huacha ngozi ikiwa safi yenye afya na bila viini baada ya kuoga kwa hivyo koma kuhifadhi viini vya germs na uanze kuwapa afya njema Detol antiseptic liquid sasa kwa chupa ndogo mpya ya mililita 50 Detol wakishirikiana na chama cha matibabu nchini kwa ulinzi kamili Welcome to Airtel Money. Here you can send money to any network at an all-time low rate of zero. Abhe, there's still time before we need all these toys. You brought them already. I have a surprise for you. Yeah, what's the matter? How many surprises will you give me? It's on the way. I see. What is all this? Send money for free, regardless of amount or network. Airtel Money. Pesa mkononi. Na mtazamaji karibu kwenye taarifa za KTN leo michezo timu ya taifa ya soka ya Harambe Stars huenda walijikwa dhidi ya bafana bafana Afrika ya Kusini hapo jana lakini wazo la kuchuana na nchi iliyo juu katika lile jedwali la shirikisho la soka duniani FIFA ndio mwelekeo thabiti wa kuinua hadhi ya timu ya hii ya Kenya kuna mambo kadha wa kadha ambayo kocha Henry Michel alijifunza na sasa Shirikisho la soka nchini limedokeza kwamba litaandaa michuano kabambe kwa timu hii ya taifa. Utajaji utamu wa mnazi kama kugema huwezi. Ndio hali ilivyokuwa kwa timu ya taifa huku kila mara kikiri kwamba suluhu ya Rambe Stars kupanda ngazi katika msururu wa FIFA ambao linakubobea ni kucheza dhidi ya timu zilizostawi. Mchuano wa jana ambao Kenya kujikwao lipevusha macho kwa wapenzi wengi wa soka. Kwanza baadhi ya wachezaji kama Ayub Timba alikuwa na vasare za Kenya kwa mara ya kwanza. Patrick Osiako na Pitopio wa mapinchi azolitawala safi ya kati na nihaya ambayo kocha Michel alifuatilia kwa makini na wala si matokeo. 
Obviously, the coach has seen uh, many positive things, some strengths, but also some imperfections, which is normal. We are just starting to work together. Michelle na nahoda wake wana kiri kwamba ni michono kama hii hi ndio itakayokuamua Kenya kutoka katika usingizi usojua kwa mkaka wake. If we keep showing the same spirit and the same desire to work and play for sure we will improve. We are a new coach so we still have time we have to wait two or three games. La msingi sasa ni Michelle kudhibiti safi ya nyuma na kumtafuta mshambulizi atakayetui kwa jukumu la kumsaidia Dennis Oliat kushambulizi. Tayari shirikisho la soka nchini limefurahia baadhi ya waliona hapo jana. This morning I've been called by Angola. Angola wants to have a friendly with us. Last night Cameroon sent an email they want to they want to play with us. Zambia wants to play with us. Bila shaka kujikwa sikuanguka bali ni kwenda mbele. Ni mapokezi ambayo kocha mpya Harambe Stars Henri Michel hakuyatarajia. Walakini washikada wote wanakiri kwamba ni michono kama hii ya hadhi ambayo itainua mchezo wa soka nchini. Hassan Juma. KTN katika uga huu wa Nyayo hapa jijini Nairobi. Ligi kuu ya kandanda humu nchini huenda ikanufaika pakubwa.